Hi students, today we are discussing about debtor's turnover ratio. What is debtor's turnover ratio? Debtor's turnover ratio shows how quickly debtors are realized or converted into cash. Turnover ratio indicates the conversion uh, time or period or times etc. So the debtor's turnover ratio in, uh, shows how quickly debtors can be converted into cash or how uh, easily debtors are realized into cash or it indicates how efficiently the firm collects cash from debtors and uh, it explains the uh, as a ratio it explains the relationship between net credit sales and average debtors including bills receivable um, that is Sadarna ratios and the end factor link figures of the Miller relationship and explain chain the debtors turnover ratio net credit sales average debtors average bills receivable on the Miller connection our relationship of Parina ratio on a debtors turnover ratio that means a turnover ratio means how easily a particular item can be realized or converted into cash. Etra efficient item firm in a debtors in Dedana cash collecting and pattern under another indicate in a ratio on a debtors turnover ratio. It is also known as receivable turnover ratio. Debtors name Adabola Tane bills receivables name good or Michaparainana accounts receivable Adaba receivables. Your relationship your ratio and the debtors matra led the bills receivable body considering the other one it's also known as receivables turnover ratio. Clear. Then what is the equation to calculate debtors turnover ratio? Debtors turnover ratio calculate another net credit sales divided by average debtors, including bills receivable. So Sadhana Gadila debtors turnover ratio Namla net credit sales on a car ladder only credit sales um total sales a ladka credit sale matram credit sale and calculate in the total sales uh, or gross credit sale sales in them uh, sales return uh, detect him credit sale in them sales return uh, gross credit sale in them sales returns uh, detect chamber namak and the term net credit sales are term okay but net credit sales divided by uh, average debtors including bills receivable on a debtors turnover ratio canal equation net credit sale in a gross credit sale in uh, sales returns and they have minus a num any gross credit sales return and total sales in them cash sales or chalet gross credit sale it to other than them sales return detect him on a can do to net credit sales it to any question like credit sale it on the till a angle namaka maturity lap and namaka total sales it to come on uh, debtors turnover ratio kaanan sadharana idile equation le nammal use cheynadu endana net credit sales divided by average debtors including bills receivable appo enganeyana net credit sales kaana nam manasilayallo enganeyana kaana gross credit sales il ninnum sales returns deduct cheya gross credit sale engane kitta total sales il ninnum endu manasu cheyanam total sales il ninnum cash sales manasu cheyumbo gross sales uh, credit sale kittu okay the average debtors and average bills receivable in the lana. In the average debtors over another opening debtors, closing debtors, and good idea that can do one divide even the mukan the tum. Average debtors, other than average bills receivable in a calculatium opening bills receivable plus closing bills receivable divided by two. Okay, where is the random good anam and the your debtors turnover ratio can be used in the component. Okay, that's why debtors are opening debtors and closing debtors. Provision for bad and doubtful debtors are not in the debtors. In case debtors are in the provision, detected it would give an impression that the portion of the debtors that the ethrayana provision detected the proportion debtors already collected in the enula or animanathilana namla eori formula which it debtors turnover ratio calculate here okay about debtors turnover ratio calculate here in the equation in the arno net credit sales divided by average debtors plus average bills receivable 
ஆனால் அவரேஜ் டெப்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் மீன்ஸ் அவரேஜ் டெப்டர்ஸ் ப்ளஸ் அவரேஜ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்போ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈം സ്റ്റെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ എത്ര തവണ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഓർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സിലേക്കോ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് അതായത് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓർ മന്ത്സ് ഫോർ വിച്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിമൈൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോനെ ഡേയ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്സിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഓക്കെ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡിന് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി എന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഓർ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് നമ്മൾ ടൈംസിലുള്ളതിനെ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡേയ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്സിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ആൻ ഇയർ ഓർ ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഇൻ ആൻ ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഡേയ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്സിനെയോ ഞാൻ ഇയർ അതിനെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കിട്ടും അതുപോലെ വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ആവറേജ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ മീൻസ് ആവറേജ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ ട്വൽവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് നേരെ തിരിച്ചിട്ടതാണ് ഈ കളക്ഷൻ പീരീഡ് കാണാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ ട്വൽവ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ആവറേജ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പെർ ഡേ അതായത് ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ആവറേജ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പെർ ഡേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി സെവൻ സെവൻ ടൈംസ് എന്നൊക്കെ പറയണ എന്താണ് സെവൻ ടൈംസിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സെവനും എയ്റ്റും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടേൺ ഓവർ പീരീഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് സെവൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കളക്ഷൻ പീരീഡ് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എത്ര വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് വരും കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഹയർ ദി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏഴാണ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എങ്കിൽ കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഒക്കെയാണ്